Menos mal madrugamos ese día para poder ingresar a este hito de la cultura universal, patrimonio histórico de la humanidad, la ciudad prohibida. Un lugar supremamente popular entre propios y extraños. Y de no haber madrugado nos habríamos vido, visto abocados a sufrir unas interminables colas. Allí lo primero que hicimos fue solicitar nuestros guías automáticos para conocer rápidamente y conocer de manera detallada tan fastuoso y tan maravilloso lugar. Allí en esta ciudad prohibida, que en realidad era un palacio inmenso, encontramos diferentes lugares en donde predominaban una arquitectura espléndida y un elaborado trabajo de científicos y artesanos. De igual manera, el león, como símbolo primordial, adornaba siempre las entradas de este fastuoso lugar. La hembra con un cachorro y el león macho con una pelota. Sí, amigos, estamos ahora aquí en el, en el Museo Imperial, o en la Plaza del Trono de la Ciudad Prohibida. En mi espalda se encuentra el templo o el lugar donde se encuentra el trono del emperador Fuji. Y el recorrido que estamos haciendo es por todo lo ancho de la ciudad prohibida, que era el lugar por donde el emperador solía moverse por, con su carruaje. Tenían una fascinación especial por el número 9, el número infante. Por eso es que en las puertas principales encontramos 81 broches de bronce que garantizan eh, la estabilidad de la puerta y obviamente también algo de misticismo en torno a este número sagrado para los chinos. Vamos, continuemos con el recorrido. Asimismo amigos, en la parte superior del techo se encuentran, dependiendo la categoría del templo y de la importancia, un número igual de animales. Es decir, entre más animales, una mayor categoría del templo. En la parte, las esquinas de esta plazoleta adyacente a este templo encontramos un medidor de nivel de agua, allá en el costado izquierdo. Y en el otro costado, un reloj de sol. Ay, eso es como de buena suerte tocarlo. Uy, pero esto sí era un palacio, Dios. Y después de recorrer tan intrincado lugar, y después de visitar cada una de las habitaciones, palacetes y diferentes dependencias en donde el emperador despachaba y regía los destinos de su reino, procedimos a conocer uno de los lugares pues que es un paso obligado de todos los turistas. Y este tenía que ver específicamente con el lugar en donde se adquieren los diferentes souvenirs y recuerdos para poder llevarse un bonito recuerdo. Allí la señora Patty se tomó unas hermosas fotografías conmemorando su paso por tan espléndido lugar. Y saliendo de este maravilloso sitio encontramos el gran foso de la ciudad prohibida, el cual le brindaba seguridad y le hacía un lugar invulnerable e infranqueable para las personas no deseadas, las personas del común. Y allí, ahora en los parques aledaños, es común ver a las mujeres que se encuentran licenciadas o pensionadas disfrutando de diferentes actividades al aire libre. En este caso, una simpaticísima danza, una coreografía practicada por diferentes mujeres de avanzada edad y así como otras mujeres que se dedican a practicar una especie de gimnasia rítmica con un cordel de color rojo realizando maravillosos e intrincados diseños al vaivén de una música muy animada. Allí subimos al punto central de la ciudad de Pekín en donde pudimos observar de manera espléndida desde lo alto este lugar invulnerable e histórico, la ciudad prohibida. Y allí conocimos a unos simpáticos colombianos también que nos encontramos de casualidad que también se encontraban recorriendo toda esta parte de Asia y maravillándose con tan espléndidos lugares. Posterior a este sitio nos dirigimos al Templo del Cielo en donde otrora y en el pasado el emperador se dirigía para realizar una serie de rituales con los cuales asegurarse unas prósperas y exitosas cosechas. Toda vez que desde los alpores de la historia, la República China basó su economía en la agricultura. Allí, 
en este lugar, en el Templo del Cielo, se dirigía el emperador en aquel entonces para poder realizar una serie de peticiones. Y qué orgullo, allí nos encontramos con miembros de la Selección Colombiana de Tenis de Mesa, que también en ese día estaban maravillándose con estos variados y, e increíbles lugares. Caminamos por una gran avenida posterior a esta visita en este templo para dirigirnos a otro lugar muy importante de este complejo templario, allí conocido como el Templo de la Bóveda Celestial. Y de resaltar en este lugar que para acceder a la parte superior de dicho templo, el cual era considerado el centro del mundo, se debían pasar por una serie de arcos y debía subir aproximadamente tres niveles en cada uno con nueve escaleras en atención a la creencia que tenían los antiguos en el número 9 allí y como todos los turistas y visitantes por un momento nos sentimos los otrora emperadores y nos paramos allí en el considerado centro del mundo antiguo centro del imperio chino para saludar y rendir un tributo a todos nuestros queridos seguidores Posterior a esto nos dirigimos a un sitio muy interesante que se llama el Templo Lama o el Templo Yonghe. Es un templo de la religión de la cultura budista tibetana. Allí todos los fervientes y creyentes religiosos de esta religión oriental se congregan para elevar sus peticiones a, los diferentes, a las diferentes deidades y santos que allí se pueden encontrar. De manera particular queman varitas de incienso lo cual era un característico aroma al lugar. La señora Patti se entretuvo realizando oraciones y practicando una incipiente religión, viendo lo que hacían los demás y tratando de copiar, pidiendo siempre por sus seres queridos. Y allí, maravillándonos con tan fastuoso lugar de increíble y bellísima arquitectura espiritual, nos dirigimos a un lugar en el cual nos pudimos maravillar y asombrar con la construcción de un inmenso Buda, no sin antes ver a varias señoritas chinas vestidas con trajes típicos de la época. En este lugar pudimos observar un maravilloso Buda inmenso, completamente alto, un lugar completamente santo y de plena devoción de las personas que practican esta religión budista en este templo increíble. Y bueno, estamos caminando por las calles de Pekín, una ciudad supremamente grande, chéverísima para caminar, tan tranquila, fácil para moverse en Pekín. La línea del metro funciona perfectamente bien, el servicio de buses funciona muchísimo mejor y las motos eléctricas y las bicicletas sí son un poco locos, pero en términos generales se manejan muy bien. Y uno ya entiende por qué los chinos se conservan como tan flacos y tan, con tan buen estado físico, porque no utilizan carros particulares casi, aunque los hay, claro que sí, pero casi no utilizan carros particulares, utilizan mucho el sistema público público, el sistema masivo y moverse de un punto a otro pues implica tener que caminar una cierta distancia, entonces por eso es que se conserva. Nosotros el día de hoy como hemos con la señora Patti hemos dado 28 mil pasos, o sea, esos son muchísimos kilómetros, por ahí unos 15 kilómetros caminando. Obviamente que nosotros estamos de paseo, pero en general la gente camina demasiado acá. Y son abundantes las motos eléctricas, motos eléctricas por aquí, motos eléctricas por allá y las bicicletas de alquiler como esta, miren. Es así en un candado aquí en la parte trasera, un candado como electrónico y la gente las activa escaneando este código de este código IQ en sus teléfonos. Pensé que iba a haber un poco más de carros eléctricos y no, más bien pocos, pero pues sí se ven eh, autos de diferentes marcas, como por ejemplo, como por ejemplo ese, ese hermoso Tesla, lindísimo, qué carro tan guapo. Y pensé que iba a haber más carros lujosos en Dubai, pero no. He visto más carros lujosos en Pekín, muchísimos. Ahora nos metimos a un cutón, a un barrio tradicional. Por eso toca uno con el mapa y el GPS, si no, se puede uno perder. Hay un pro viejo proverbio chino que dice que hay tantos cutons como pelos de vaca. O sea, hay cientos y cientos de estos callejones a lo largo y ancho de Pekín. Les cuento que estamos en, en otoño, como en la caída de los árboles. Y hay unos árboles que son muy lindos, de hojas a color amarillo, que se están alistando pues para caer en el otoño. Un amigo mío en alguna oportunidad me dijo que a veces Pekín olía como a trasero sudado y son estos arbolitos y sus semillas que huelen un poquito malú, pero sí son muy agradables a la vista.
¿Qué es eso? Cerveza china. Bueno, me deja. No. Me deja.